ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಹಣ್ಣಾದರೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅಂಶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಳುಗಳು ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹುಳುಗಳು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲು ದೂರ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬೇ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಹಿಪ್ ನೆರಳೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹುಳು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪದರ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೋಶವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಯೂಪಾಗಿ ಉಳ್ಕೊ ಅರ್ಧ ಪ್ಯೂ ಅರ್ಧ ಹೂಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೋಶವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಹುಳು ಇದು ಹಿಪ್ನೆರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಉತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡೋದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹಿಪ್ನೆರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ರೈತರು ಇದು ಹಿಪ್ನೆರಳೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಪ್ನೆರಳೆನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನೆರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈತರೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರದಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ತೊಂದರೆ ಇರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರದವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೀ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರದಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ರೈತರು ತಪ್ಪಿಸ